فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون അവർ നന്മ പ്രവർത്തിച്ചത് നിമിത്തം എന്നെല്ലാം കൺകുളിർപ്പിക്കുന്ന സുഖാനുഭൂതികളാണ് അള്ളാഹു സുബാന അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വകാര്യമാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഒരാൾക്കും അറിയില്ല ഇത്രയേറെ സുഖാനുഭൂതികൾ നിറഞ്ഞ സ്വർഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞടച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഈ മനോഹരമായ കുറച്ചു ആയൻ കൺകുളിർമ എന്ന പദം പിന്നെ അള്ളാഹു സുബാന വാല ഇണകളെയും മക്കളെയും പറഞ്ഞടച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് സൂറത്തിൽ ഫുർഖാനിലെ എഴുപത്തിനാലാമത്തെ വചനത്തിൽ والذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من نزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون الله عند اشتداء سنمار പരമകാരു ന്യവാന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ അവർ ഇപ്രകാരം പറയുന്നവരാ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാബേ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിലും മക്കളിലും കൺകുളിർമ പ്രദാനം ചെയ്യണേ ഞങ്ങളെ മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് നേതാക്കന്മാരാക്കണേ മാതൃകകളാക്കണേ എന്നാൽ ഖേദകർ എന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളിലും കണ്ണിന് കുളിരേകണ്ട മക്കൾ കണ്ണിലെ കരടാണ് കണ്ണുനീരാണ് ഒരു മാക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ മൂന്നാമത്തേത് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ബുദ്ധി കുറവുണ്ട് അംഗവൈകല്യം ഇന്ന് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സായി ഈ പ്രായത്തിലും ആ കുട്ടിയുടെ പേരിൽ ആ ഉമ്മ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം കണ്ടാൽ കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരുടെ വരെ മനസ്സ് വേദനിക്കും കണ്ണു നിറയും എന്നാൽ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് എനിക്ക് ഈ മോളെ കുറിച്ച് ഓർത്തല്ല സങ്കടം എൻ്റെ മുതിർന്ന നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള രണ്ട് ആൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അവരുടെ ധിക്കാരപരമായ സമീപനം കണ്ട അവരുടെ അനുസരണ കെട്ട പെരുമാറ്റം കണ്ട എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഇച്ചരച്ചില്ല കഥന കഥകൾ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരും ഇതാ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലില് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ ബാഗ് അധ്യാപകൻ സംശയം തോന്നി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കഞ്ചാവിൻ്റെ പൊതികളും മറ്റ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളും ലഹരി ബാധിച്ച മക്കളുടെ അടിയും തൊഴിയുമേറ്റ് പിടഞ്ഞു മരിക്കേണ്ടി വരുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ദയനീയ ചിത്രങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പത്രത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടി വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഇച്ചരച്ചില്ല കഥന കഥകൾ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഉമ്മയാരാണ് ഉപ്പയാരാണ് ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട മൂല്യങ്ങൾ എന്താണ് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഭൗതിക കലാലയത്തിൽ നിന്നും ഈ തിരിച്ചറിവ് ലഭിക്കൂല അവർ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഭൗതിക കലാലയത്തിലെ ഭൗതിക പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഈ തിരിച്ചറിവ് ലഭിക്കൂല ഉമ്മയാരാണ് ഉപ്പയാരാണ് ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട മൂല്യങ്ങൾ എന്താണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നൊന്നും ആ ഭൗതിക പാഠപുസ്തകങ്ങളൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഉമ്മയാരാണ് ഉപ്പയാരാണ് ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട മൂല്യങ്ങൾ എന്താണ് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആദർശമാണ് പരിശുദ്ധ ദീനൽ ഇസ്ലാം അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ലാർക്കീജ് എന്ന് ലോകം പേരിട്ട് വിളിച്ച ആ ഇരുണ്ട കാലത്തെ ഇരുണ്ട മനസ്സുകളെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാന അവതരിപ്പിച്ച വേദമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആ കാലത്തെ അറബികളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഡബ്ല്യു ആണ് പറയുന്നത് വൈൻ വാർ വുമൻ മധ്യത്തിലും വ്യഭിചാരത്തിലും യുദ്ധത്തിലും മുഴുകി ജീവിച്ചിരുന്ന അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനാമൃതങ്ങൾ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയപ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയപ്പോ അവർ അപ്രകാരം മാറി ലോകം ആദരിക്കുന്ന ലോകം ബഹുമാനിക്കുന്ന ലോകത്തിനാകെ മാതൃകാ യോഗ്യരായ യഥാർത്ഥ സ്റ്റാറുകളായി യഥാർത്ഥ നക്ഷത്രങ്ങളായി അവർ മാറി അവരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്നും നമ്മൾ പറയണം റളി അള്ളാഹുവൻ അള്ളാഹു അവരെ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാലാ ചന്തയിലെ കൂലിച്ചല്ലുകാരനായിരുന്ന ചട്ടമ്പി ആയിരുന്ന ആരാലും പേടിച്ചിരുന്ന ഉമർ ആ ഉമർ റളി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോ അദ്ദേഹം എപ്രകാരം മാറി ആരാലും പേടിച്ചിരുന്ന ഉമർ പിന്നെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് കിടുകിട വിറക്കാൻ തുടങ്ങി ചെറിയ കുട്ടികൾ കരയുന്നത് പോലെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഈ താടി രോമങ്ങൾ നനഞ്ഞു കുതിരുമാറ് കരയാൻ തുടങ്ങി ഖുർആൻ അമർ അലി അള്ളാഹുന്റെ മന
ഇരുപത് ഭൗതിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരിയായി അമർ അലി അള്ളാഹുന്നു ലോകം ഭരിക്കണ കാലം അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമായി അമർ അള്ളാഹുന്നു നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എണീറ്റ് പോവാൻ അപ്പൊ ജുൽഹാർ അള്ളാഹിന് ഒരു ഡൗട്ട് കൊടുക്കാണ് അമീർ അൽ മൊമീൻ ഇത്ര ധൃതിപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഒരു ദിവസം ജുൽഹാർ അലി അള്ളാഹിനും പിറകെ കൂടി അമർ അള്ളാഹുനും ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഒരു വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോയി പിന്നെ കുറെ സമയത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചിറങ്ങ് മടങ്ങിപ്പോയി അമർ അള്ളാഹുനു കൺവട്ടത്ത് നിന്ന് മറഞ്ഞു എന്ന് ബോധ്യമായപ്പോ തുൽഹാർ അലി അള്ളാഹുനു ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചു അപ്പൊ അവിടെ വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ കിടക്കുന്നുണ്ട് രോഗിയാണ് കൈയും കാലും നനക്കാൻ വയ്യ അപ്പൊ തുൽഹാർ അലി അള്ളാഹുനു അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അല്ലമ്മ ആരാണ് ഇവിടെ എന്നും വരുന്നത് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം എന്നും ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുറച്ച് നാളായി അവൻ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ വേദനിച്ച് കരയുമ്പോ എന്റെ കണ്ണുനീര് തുടച്ചു തരാൻ ഈ പൊങ്ങാത്ത എന്റെ വായിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉരുള വെച്ച് തരാൻ ഞാൻ കാഷ്ടിച്ചതും മൂത്രിച്ചതും കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ കുറച്ചു നാളായി മോനെ അവൻ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അവൻ ആരാണെങ്കിലും മഹാമനസ്സുള്ള മനുഷ്യൻ അപ്പൊ തുൽഹാർ അലി അള്ളാഹുനു ആ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മ നിങ്ങൾക്കറിയണോ ആ വരുന്നത് ആരാ അപ്പൊ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അറിയണം മോനെ ഉമ്മ ആ വരുന്നത് ഈ ഇരുപത് ഭൗതിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരവും ചെങ്കോലും ഏതൊരു മറിന്റെ കയ്യിലാണോ ആ ഉമറാണ് ഉമ്മ എന്നും നിങ്ങളുടെ പാത സേവ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വരുന്നു ഉക്കാല ചന്തയിലെ കൂലിച്ചെല്ലുകാരിൽ നിന്ന് ചട്ടമ്പിയിൽ നിന്ന് ആരാലും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒമറിന്റെ ഭരണമാണ് എന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറവും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ഉയർന്ന സൽക്കീർച്ചിയില്ല ഉമറായി ഒമർ അലി അള്ളാഹുനെ മാറ്റിയത് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന പരിശുദ്ധ ദീൻ അൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഭൗതിക കലാലയത്തിലെ ഭൗതിക പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഈ തിരിച്ചറിവ് അവർക്ക് ലഭിക്കൂല അവർ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ ഉപ്പ എന്ന വാക്കു പോലും അവർക്ക് പഠിക്കാനില്ല ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിൽ ചർച്ചയില്ല ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെ പറ്റി അവയൊന്നും ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഉമ്മയാരാണ് ഉപ്പയാരാണ് ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട മൂല്യങ്ങൾ എന്താണ് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആദർശമാണ് പരിശുദ്ധ ദീൻ അലി ഇസ്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ലാ ഇലാഹില്ലാ എന്ന കെളിമ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതേ പ്രാധാന്യത്തിൽ അതോടുകൂടി ചേർത്താണ് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകളും കടപ്പാടുകളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് സുഹൃത്ത് ഇസ്രായിലെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വചനങ്ങളിലായി അള്ളാഹു പറയുന്നത് കാണാം ചെന്നയല്ലാതാരാധിക്കരുതെന്നും <laughs> മാതാപിതാക്കളോട് നന്മ ചെയ്യണമെന്നും നിന്റെ രക്ഷിതാവ് വിധിച്ചിരിക്കുകയാളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുമോ വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിൽ നിന്റെ അടുത്തു വന്നെത്തിയാൽ അവരോട് നീരസം പ്രകടമാക്കുന്ന കോപം പ്രകടമാക്കുന്ന ചേ എന്ന വാക്കുപോലും നീ പറയരുതേ വലാചെന്നർഹുമാ അവരെ നീ വിരട്ടരുതേ വക്കുല്ലഹുമാ കൗലം കരീമാ മാന്യമായ വാക്ക് നീ അവരോട് സംസാരിക്കണേ വഖ്ഫിൽ ലഹുമാ ജനാഹുല്ലിമിനർ റഹ്മാ കാരുണ്യത്തിന്റെ എളിമയുടെ ചിറകുകൾ നീ അവർക്ക് വേണ്ടി താഴ്ത്തി കൊടുക്കണേ വഖുറബ്ബിറഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനീ സഹീറ എന്ന ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റി പരിപാലിച്ചതുപോലെ എന്റെ രക്ഷിതാവേ അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണേ ഇത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാന മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകളും കടപ്പാടും ഇപ്പൊ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന ഒരു നല്ല മോൻ നല്ല മോൾ നമുക്കുണ്ടോ ഗൗരവമുള്ള ചിന്തയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരു ലോകത്തും നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മളുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നമ്മുടെ പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ വേളകളിൽ അച്ചരത്തിലെ മക്കൾ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും നമുക്ക് തുണ പകരുന്നത് അച്ചരത്തിൽ നല്ല മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന ഈ ലോകത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അച്ചരത്തിൽ നല്ല മക്കളുടെ പ്ര
ഈ ലോകത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നതിനൊരു അനുഭവ സാക്ഷ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഒരു ഡോക്ടർ നേരിട്ട് പങ്കുവെച്ച അനുഭവം ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും പ്രസവ സമയത്ത് ഏറെ സീരിയസ് ആയ അവസ്ഥ വന്നു ഡോക്ടർമാര് ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചു ഏറെ സീരിയസ് ആണ് കുട്ടിയും അമ്മയെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല ഇത് കേട്ട് ഈ ഉമ്മാക്ക് വിദ്യാർത്ഥിയായ ഒരു മോനുണ്ട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്ന അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി തിരിച്ചറിവുള്ള ഒരു മോൻ ഇവൻ ഇത് കേട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂതിൽ വീണ് കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ച് ഹൃദയം നൊന്ത് തന്റെ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹു സുബാന വെച്ചാല ആ നല്ല മോന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചു ഡോക്ടർമാരെ വരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെയും ഉമ്മയെയും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി നല്ല മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന ഈ ലോകത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നതിന്റെ ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊരു അനുഭവം ഒരു ഇന്റൻഷൻ കെയർ യൂണിറ്റിന് മുമ്പിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഐ സിയുടെ മുമ്പിൽ ഐ സിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ സ്ട്രെച്ചറിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ എട്ടു വയസ്സുകാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് കുഞ്ഞി പർദ്ദയണിഞ്ഞ് കുഞ്ഞി മഫ്തയണിഞ്ഞു വന്ന ആ നല്ല പെൺകുട്ടി തന്റെ ഉപ്പയെ ഐ സിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി ഐ സിയുടെ ഡോറുകൾ അടഞ്ഞപ്പോ ആ ചില്ലുവാതിലൂടെ അവൾ കുറച്ചു നേരം അവളുടെ ഉപ്പയെ നോക്കി നിന്നു പിന്നെ മെല്ലെ തിരിഞ്ഞ് കുറെ അപ്പുറത്ത് കണ്ട ഒരു കസേര നോക്കി അവൾ നടന്നു അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് ആകാശത്തേക്ക് കരമുയർത്തി തന്റെ ഉപ്പക്ക് വേണ്ടി കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ല പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ല അരമണിക്കൂർ ഇത് കണ്ടു നിന്ന സമ്പന്നനായ ഒരു മനുഷ്യൻ പറയാണ് എന്തിനാണ് സാറേ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ഇതുപോലൊരു നല്ല മോളെ കിട്ടിയ ഇച്ചരത്തില്ല നല്ല മക്കൾ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് വലിയ തുണയാണ് ഇനി അവർ വളർന്നു വലുതായി നമ്മൾ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തി കട്ടിലിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഒതുങ്ങിയാലും അവർ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മളെ പരിചരിക്കും കാരണം അവർ നമ്മളെ കാണുന്നത് സ്വർഗമായിക്കൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയായിക്കൊണ്ടാണ് അൻപതിനായിരം ലക്ഷമൊക്കെ സാലറി വാങ്ങുന്ന മക്കള് ഉപ്പക്കും ഉമ്മക്കും വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തി രോഗിയായി കിടക്കുമ്പോൾ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി ലീവെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മക്കളെ എനിക്കറിയാം ആളുകൾ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയ സാലറി ഉള്ള ജോലിക്ക് ലീവ് എടുത്ത് ഉമ്മയും ഉപ്പയും നോക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് പത്തോ പതിനയ്യായിരം കൊടുത്താൽ ഹോം നേഴ്സിനെ കിട്ടൂലോ അവർ നോക്കിക്കൊള്ളൂലേ പക്ഷെ ഈ മക്കൾ ചെയ്യാറല്ല ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുത്ത തബിയങ്ങളിലെ പ്രമുഖ പണ്ഡിതനായിരുന്ന മുബാറക് റഹ്മഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം വേറെ കരഞ്ഞു അപ്പൊ ആളുകൾ വന്ന് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ല നിങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് മരിച്ച എങ്ങനെ കരയരുത് എന്നിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉമ്മ മരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കരയണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ച സങ്കടത്തിലാണ് ഞാൻ കരയണത് എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഉമ്മാക്ക് ഹതുമത്ത് ചെയ്യുമ്പോ ഉമ്മാക്ക് സേവനം ചെയ്യുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കവാടം എനിക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചതോടു കൂടി അത് അടഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്ന് ഓർത്താണ് ഞാൻ കരയുന്നത് ഇസ്ലാം ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ ഒരു മനസ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു മകന്റെ മനസ്സിൽ വരുത്തുന്ന പരിവർത്തനമാണ് ഇനി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ആറ് കാലുള്ള കട്ടിലിലേറ്റി തൊട്ടടുത്തുള്ള കബർസ്ഥാനുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ദിവസം കടന്നു വരാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒഴിയല്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് ഇതുപോലൊരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരിക ആ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി നമസ്കരിക്കുന്നത് ആ നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുത്തുമുത്തൊലി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ആ നമസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹു അള്ളാഹുവെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കുകയും ഇദ്ദേഹത്തോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്യണേ അൻഹു ഇദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് നൽകണേ വാഫിഹി ഇദ്ദേഹത്തിന് സൗഖ്യം നൽകണേ ഓഹു ഇദ്ദേഹത്തിന് മാന്യമായി വിരുന്നൊരുക്കുകയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവേശന സ്ഥലത്തെ വിശാലമാക്കുകയും
ഖബറിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹത്തെ കാത്തുകൊള്ളണേ യദീഫ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സുഹാബി പറയാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വ്യക്തി ആ മയ്യത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റി ഓർക്കുക മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് നമ്മളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കപ്രസ്ഥാനുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മളുടെ മയ്യച്ച് മുന്നിൽ കിടത്തി അതിന് പിറകിൽ നിന്ന് ആ നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരു മോൻ ഒരു മോൾ നമുക്കുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് എന്നാൽ എത്രയോ ആൾക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്ന ഭാഗ്യം കൂടിയാണ് ഒരു വലിയ സമ്പന്നൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നമസ്കരിക്കുന്നതിന് മോനെ നോക്കിയപ്പോ കാണില്ല അവസാനം തെരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിച്ചത് ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ വിയർത്ത് കുളിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഈ മോൻ കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോ നമസ്കരിക്കാൻ അറിയില്ല എത്ര വലിയ ദുരന്തമാണിത് എത്ര വലിയ വേദനയാണിത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണിമേടുകളൊക്കെ വിട്ട് കബറന്ന ഇരുളാറുന്ന മൺകൂടിയിലേക്ക് യാത്രയായപ്പോ ആ കബറന്ന ഇരുളാറുന്ന മൺകൂടിയിലെ കൊടിഞ്ചൂടിൽ കുളിരി പകരാനും ആ കൂരിരുട്ടിൽ വെളിച്ചം പകരാനും അദ്ദേഹം ഒരു കൂട്ടി വെച്ച സമ്പാദ്യത്തിനാകില്ല എന്നാൽ ആ കബറിന്റെ കൊടിഞ്ചൂടിൽ കുളിരി പകരാനും ആ കൂരിരുട്ടിൽ വെളിച്ചം പകരാനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട് അത് നല്ല മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹു അലി സ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവ മാച്ചൽ ഇൻസാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ ഇൻ പത്ത അനുഹമലു അവന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോകും ഇല്ല മിൻ സലാസ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒഴി എന്നിട്ട് അതിൽ ഒന്നായി അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു വലതു സോലിഹ് നല്ല ഒരു സന്താനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ഒരു മോന്റെ പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നൊന്നും അല്ല അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് നല്ല സന്താനത്തിന്റെ നല്ല മോന്റെ പ്രാർത്ഥന നല്ല മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നാളെ ഖബറിൽ കുളിരി പകരാൻ ഉണ്ടാവുക വെളിച്ചം പകരാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക അത്തരത്തിലെ നല്ല മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിനും അപ്പുറത്ത് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന വിശാലമായ അനന്തമായ ലോകത്ത് നമുക്ക് വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നേടിത്തരുന്നത് ഇബിനു മാജയുടെ സുനനിൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപതാം നമ്പർ ആയി ധരിക്കുന്ന ഹദീഫിൽ ഒരു സംഭവം കാണാം ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു സുബാന സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നത സോപാനങ്ങളിലേക്ക് ഉന്നതമായ ദറജകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നത സോപാനങ്ങളിലേക്ക് പോകും തോറും അതിന്റെ അനുഭൂതിയും ആസ്വാദനവും കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവോട് ചോദിക്കാൻ അള്ളാഹുവെ ഇത്ര വലിയ സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കാൻ മാത്രമൊന്നും ഞാൻ നന്മകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്താണ് ഇത്ര വലിയ സൗഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ ആ മനുഷ്യനോട് പറയപ്പെടും മോന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നിന്റെ മോൻ നിന്റെ മോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് നിനക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഉന്നതമായ ദറജ പിച്ചരത്തിൽ ഇരു ലോകത്തും നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന കൺകുളിർമയേകുന്ന നല്ല മക്കളായി നമ്മളുടെ മക്കൾ മാറണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ നല്ല തെറുബിയത്ത് നല്ല ശിക്ഷണം മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് മക്കൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു അതീസാണ് കൊല്ലു മൗലൂദിൻ യൂലദു അൽ അൽഫിത്ര എല്ലാ മക്കളും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നത് ശുദ്ധ പ്രകൃതിയിലാണ് പിന്നെ അവനെ മജൂസിയാക്കുന്നതും യഹൂദിയാക്കുന്നതും നസ്രാണിയാക്കുന്നതൊക്കെ അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവവും ഒരു കുട്ടിയുടെ സംസ്കാരവും ഒരു കുട്ടിയുടെ വിശ്വാസവും രൂപീകരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള പങ്ക് എഴുപത് ശതമാനം ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടി പരിശ്രമിച്ചാലും ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടി പരിശ്രമിച്ചാലും മുപ്പത് ശതമാനം വരും അതിൽ തന്നെ ഉമ്മമാർക്കുള്ള പങ്ക് ഏറെ വലുതാണ് പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാം ഉമ്മമാർക്ക് ഏറെ മഹത്വവും ഏറെ സ്ഥാനവും നൽകുന്ന മതമാണ് ഉമ്മമാർക്ക് ഏറെ സ്ഥാനമുണ്ട് ഏറെ മഹത്വമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾക്ക് നല്ല ശിക്ഷണം നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ നല്ല ശിക്ഷണം നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് എം എൽ എ ആണ് എം പി ആണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ് നല്ല പൊസിഷൻ അല്ല എന്നാൽ അതോടൊപ്പം അത് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് അതോടൊപ്പം മക്കൾക്ക് നല്ല തെറുബിയത്ത് കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വലിയ ഉത്തരവാദി
നബിയാണ് റസൂലാണ് ഉൽ അസ്മിൽ പെട്ട ആ അഞ്ച് ശ്രേഷ്ഠ പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരുകൾ എണ്ണുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി എണ്ണുന്ന പേരാണ് നൂഹ് അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോൻ നിഷേധിയായിരുന്നു ധിക്കാരിയായിരുന്നു അനുസരണ ഘട്ടവനെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആയി തീരാനുള്ള കാരണം എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നൂഹ് അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഭാര്യ ഇമ്രാത്ത് നൂഹ് എന്ന് ഖുർആാൻ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീ നിഷേധിയായിരുന്നു ധിക്കാരിയായിരുന്നു തന്റെ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കാത്ത കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു തന്റെ ഭർത്താവിനെ കളിയാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അപ്പൊ ആ നിഷേധവും ആ കളിയാക്കലും ഒക്കെ കണ്ടു വളർന്ന മോനും അതുപോലെ നിഷേധിയെ നുഹ് അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ അവസാന ഘട്ടത്തിലും തന്റെ മോനെ കെഞ്ചി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആ രക്ഷയുടെ കപ്പലിൽ കയറാൻ മോൻ കൂട്ടാക്കി അങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നിഷേധിയായി ധിക്കാരിയായി വിട പറഞ്ഞു എന്നാൽ വേറൊരു മോനുണ്ട് ആ മോന്റെ പേര് ഇസ്മായിൽ എന്നാണ് ആ മോന്റെ ഉമ്മയുടെ പേര് ഹാജറ എന്നാണ് ഉലുൽ അസ്മിൽ തന്നെ പെട്ട മറ്റൊരു പ്രവാചകനായ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് തന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ലഭിച്ച മോനാണ് ഇസ്മായിൽ പ്രസവത്തിന്റെ ക്ഷീണം മാറിയിട്ടില്ലാത്ത തന്റെ ഭാര്യ ഹാജറെയും തന്റെ പിഞ്ചോമന പൈതൽ ഇസ്മായിലിനെയും അന്നത്തെ മക്കയും ആൾ താമസമില്ലാത്ത വെള്ളമില്ലാത്ത പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇറാഖിൽ നിന്ന് എത്രയോ ദൂരെയുള്ള അന്നത്തെ മക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കി തിരിച്ചു പോരാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വരുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കി ഹജറാബിയെയും തന്റെ പിഞ്ചോമന പൈതൽ ഇസ്മായിലിനെയും ആ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വെള്ളമില്ലാത്ത ആൾ താമസമില്ലാത്ത മക്കി എന്ന താഴ്വരയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ ഹജറാബി വി പിന്നാലെ കൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ആൾ താമസമില്ലാത്ത വെള്ളമില്ലാത്ത ഈ താഴ്വരയിൽ ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു അള്ളാഹു മറക്ക് ബിഹാദ അള്ളാഹു ആണ് ഞങ്ങളോട് ഇക്കാര്യം കൽപ്പിച്ചു ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മറുപടി നൽകി അള്ളാഹു അമറനി ബിഹാദ അതെ അള്ളാഹു ആണ് എന്നോട് ഈ കാര്യം കൽപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഹാജറാബി വി ഉറച്ച മനസ്സോടെ ഉറച്ച ഈമാനോടെ അതിന് മറുപടി നൽകി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് എന്നാ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി പോയിക്കോളി അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളു അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ പാഴാക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മടങ്ങി പോവാൻ ഹജറാബിയുടെ കയ്യിൽ ഏതാനും മീത്തപ്പഴം കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമാണ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് തീർന്നുപോയി ഒന്നും കുടിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മലപ്പാൽ ഒറ്റിപ്പോയി ഒന്നും കുടിക്കാൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വാവിട്ട് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി കൈക്കാലിട്ട് അടിച്ച് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതൊരുമാക്കും കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഹജറാബി വി പ്രസവത്തിന്റെ ക്ഷീണം മാറിയിട്ടില്ലാത്ത ഹജറാബി വി തന്റെ മോൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ സഫക്കും മറവക്കും ഇടയിലോടി അള്ളാഹു സുബാനു വാല ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കാലിട്ടടിക്കുന്നതിനിടയിൽ നിന്ന് സംസം എന്ന നിലക്കാത്ത നീരുറവ ലോകത്തിന്റെ അത്ഭുത ജലം പുറപ്പെടുവിച്ചു വെള്ളം കണ്ട് ഹജറാബി വി ഓടി വന്ന് ഒരു തടം പണിത് അതിനെ കെട്ടി നിർത്തി അതിൽ നിന്ന് തന്റെ മോനെ വേണ്ടുവോളം കുടിപ്പിച്ചു അവരും കുടിച്ചു വെള്ളമുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ അവിടെ പറവകളച്ചാൻ തുടങ്ങി പറവകളെ കണ്ട് ആ പ്രദേശത്തിനരികിലൂടെ യാത്രയാവുകയായിരുന്ന ജുറുഹും ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഘം അവിടെ വന്ന് താമസമാക്കി പിന്നെ ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവർക്കിടയിൽ ഹാജറ എന്ന നല്ല ഉമ്മയുടെ തെർബിയത്തിൽ വളർന്നു വലുതാകുക ഇങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് തന്റെ കൂടെ കൂട്ടാനും തന്റെ സഹായിയായി കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാനും ഒക്കെ പ്രായമെത്തിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വരികയാണ് ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അറക്കണം ആ കാര്യം ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മോനോട് പറയാം മോനെ നിന്നെ അറക്കണമെന്ന് ഈ ഉപ്പ സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കും സ്വപ്നത്തിൽ അള്ളാഹുങ്കിൽ നിന്നുള്ള വഹി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഫോൺ മാതാത്തറ എന്താണ് മോനെ നിന്റെ അഭിപ്രായം ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉറച്ച മനസ്സോടെ ഉറച്ച ഈമാനോടെ അതിന് മറുപടി നൽകി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ പൊന്നു പിതാവ് അള്ളാഹു എന്താണോ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചത് അപ്രകാരം ചെയ്തു കൊള്ളുക അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എന്നെ ഷമാലിക്കളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തി ഇത്തരത്തിൽ അള്ളാഹുവിനനുസരിക്കുന്ന തന്റെ പിതാവിനനുസരിക്കുന്ന ഉറച്ച ഈ മാനുള്ള നല്ല മോനാക്കി ഇസ്മായിലിനെ മാറ്റിയത് ഹാജറ എന്ന നല്ല ഉമ്മയുടെ നല്ല തെർബിയത്ത് ഇപ്പൊ മാതാക്കളിൽ നിന്ന് മക്കൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആ നല്ല ശിക്ഷണം എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ രണ്ട് മക്ക
മോനെ സ്കൂളിട്ട് വന്നു വന്ന് സലാം പറഞ്ഞു മാ സ്നേഹത്തോടെ സലാം അടക്കി കൈക്കൊടുത്ത് അവനെ സ്വീകരിച്ചു അവനോട് ചോദിച്ചു മോനെ നീ നമസ്കരിച്ചോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് എന്റെ കുട്ടി വേഗം പോയി കൈയും കാലൊക്കെ കഴുകി ഉളു ചെയ്ത് നമസ്കരിച്ചു വരും അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ ഭക്ഷണമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്ക അങ്ങനെ അവൻ നമസ്കരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്ക് ഭക്ഷണം റെഡിയാക്കി അവനെ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്ഷണം മൂട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ബിസ്മി ചെല്ലാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അലഹമില്ല എന്ന് ചെല്ലാൻ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നല്ല ചെറുപ്പിയച്ച് നൽകി വളർത്തുന്ന ഒരു ഉമ്മയിൽ നിന്ന് ഒരു മോന് മോൾക്ക് പലതും പഠിക്കാനുണ്ട് അച്ചരിച്ചില്ല ഉമ്മമാരിൽ നിന്ന് മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് ഇനി അവൻ വളർന്നു വലുതായി ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ പോയാലും ഒരു ഉള്ള ഭക്ഷണം അവന്റെ വായിലേക്ക് വെക്കുമ്പോ ചെറുപ്പത്തിൽ അവന്റെ ഉമ്മ അവന്റെ തലയിൽ തലോടി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ബിസ്മി അറിയാതെ അവന്റെ നാവിൻ തുമ്പിലെ കോടി വരും ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ശീലം മറക്കുമോ മനുഷ്യനുള്ള കാലം ഇച്ചരത്തിൽ നല്ല ചെറുപ്പിയത്ത് നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഉമ്മയെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ പേരമക്കൾക്കൊക്കെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങും തനിക്കൊരു വധുവിനെ തേടുമ്പോ മകനെ മകൾക്ക് ഒരു വധുവിനെ വരനെ തേടുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ധീനാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളുള്ള ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അറിവുള്ള ആളാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായി നോക്കേണ്ടത് എല്ലാ നിക്കാഹിന്റെ ഹുത്തുബകളിലും നമ്മൾ കേട്ടു പരിചയിച്ച പരിചയിച്ച ഒരു ഹദീഫിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യപ്പെടാത്തത് ലിമാലിഹ ഒന്ന് അവളുടെ സമ്പച്ചു നോക്കി പണ്ടമായി പണമായി വിശയായി പറഞ്ഞും പറയാതെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കി കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും മരിച്ചാൽ പിന്നക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്ന കല്യാണം മറ്റതോ വലിഹ അവളുടെ തറവാട് നോക്കി മുന്തിയ തറവാടാണോ എന്ന് നോക്കി നടക്കുന്ന കല്യാണങ്ങൾ വജമാലിഹ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ സൗന്ദര്യം നോക്കി വലി ദീനിഹ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അവളുടെ ദീന് നോക്കി എന്നിട്ട് അള്ളാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു ഫലു ഫർ ബിദാറ്റ് ദീൻ നീ ദീനിന് പ്രാധാന്യം നൽകുക തുരി ബത്തിയത നിന്റെ കയ്യിൽ മണ്ണ് പുരണ്ടാൻ അതുപോലെ ഇബിനു മാജിയുടെ സുനനിൽ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം നമ്പർ ആയുദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം പറയാൻ നല്ല സൽസ്വഭാവമുള്ള ഉയർന്ന വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് വിവാഹവും അന്വേഷിച്ചു വന്നാൽ ഫസ വിജു ഉടനെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ച് നിൽക്കണം എന്നാൽ ഖേദകരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് പലപ്പോഴും മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കുമാണ് ആളുകൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക മറ്റ് പലതൊക്കെ ഒത്തു വന്നാൽ ദീന് കുറച്ച് കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആളുകൾ പറയും അത് സാരല്ല ദീനല്ല അത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കോളും അങ്ങനെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തിത്വത്തെ മൂല്യങ്ങളെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കും നാലാം സ്ഥാനത്തേക്കൊക്കെ തള്ളി മാറ്റുന്നതിന്റെ ദുരന്തങ്ങൾ പല കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പല മക്കളിലും വൈകൃതമായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദിന എന്നുള്ളത് അബ്ദുള്ള ആമിന ആയിഷ എന്നൊന്നും പേരിടുന്നതിന്റെ പേരല്ല ദിന സകല നന്മകളുടെയും കല പറയാം ആ നന്മകളെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വാംശീകരിച്ചവനാണ് ദീനുള്ളവനും ദീനുള്ളവൻ അച്ചരത്തിൽ ഒരുവനെ അച്ചരത്തിലുള്ള ഒരുവൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് മകൾക്ക് മകന് വധുവിനെ വരനെ അന്വേഷിക്കുമ്പോ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മകന് മകൾക്ക് നമ്മുടെ പേരമക്കൾക്ക് ഒക്കെ നല്ല ചെറുപ്പിയത്ത് നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും ലഭിക്കും അതുപോലെ പ്രധാനമാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന മക്കളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന കബൂലിയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിൽ പെട്ടത് അള്ളാഹു സുബാന വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മളുടെ അഭിലാഷങ്ങളും നമ്മളുടെ വേദനകളും ഒക്കെ പരിഗണിക്കുന്നത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് സുഹൃത്തുൽ ഓഫറിൽ അറുപതാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉദ്ഹൂനി നിങ്ങൾ എന്നോട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കിൻ അസ്തജിബിലക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാം ഇന്നല്ലീന എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ എന്നെ ആരാധിക്കാതെ ആർ അഹന്ത കാണിച്ചോ സയ്യദ് ഹുലൂന ജഹന്നമദാഹിരീൻ അവർ
നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കും തീർച്ച ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിക്കുന്ന വേളയിൽ തബിങ്ങളിലെ പ്രമുഖ പണ്ഡിതനായ സുഫിയാൻ ഹൗരി റഹ്മുള്ള പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഇബിൻ കസീർ അഹമ്മുള്ള തൻ്റെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ അടിമ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അടിമ അള്ളാഹുവോട് ധാരാളമായി ചോദിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അടിമയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള അടിമ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും കോപമുള്ള അടിമ അള്ളാഹുവോട് ചോദിക്കാച്ച തൻ്റെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെക്കാച്ച അടിമയോടാണ് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം രണ്ടുവരി കവിത കൊടുക്കുന്നത് കാണാം അള്ളാഹു യാളബു ഇൻതറക്തസു ആലഹു വബുനൈയ ആദമ ഹീന യുസ്അലു യാളബു അല്ലാഹുവിനെ അല്ലാഹുവോട് ചോദിക്കാത്തവരോട് വെറുപ്പാ എന്ന മനുഷ്യർക്കോ അവരോട് ചോദിക്കുന്നവരോടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു പരിഗണിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ എന്ന് തൊട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ നല്ലവരായി തീരാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്ന് തൊട്ടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങണം ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവാനല്ല ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടി ആണായാലും പെണ്ണായാലും നല്ല കുട്ടിയാവാൻ സോലിഹായ സന്താനമാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ലോകത്ത് നമുക്ക് ഉപകരിക്കുക ഒരു പാക്ക് ആറ് പെൺമക്കളാണ് ഏഴാമതൊന്ന് ഭാര്യ ഗർഭിണിയായപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതെങ്കിലും ഒരു ആൺകുട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹ പ്രകാരം അത് ആൺകുട്ടി അവൻ വളർന്നു വലുതായപ്പോ ഇന്ന് അവന്റെ ധിക്കാരപരമായ സമീപനം കണ്ട് അവന്റെ ദുശീലങ്ങൾ കണ്ട് ആ ഉപ്പ പറയുന്നത് ഇതും കൂടി ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അപ്പൊ മക്കൾ ആണായാലും പെണ്ണായാലും നല്ല മക്കളാവുമ്പോഴാണ് ഇരു ലോകത്തും നമുക്ക് ഉപകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇരു ലോകത്തും നമുക്ക് അത് കണ്ണീര അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവെ നല്ലൊരു സന്താനത്ത് നൽകണേ എന്നാവണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ജക്കരിയ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് പഠിച്ച് പകർത്താവുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഓശാരമായി നല്ലൊരു സന്താനത്തെ നൽകണേ നീ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണല്ലോ അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഏറെ പ്രാധാന്യപൂർവ്വം പഠിപ്പിച്ച മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് സൊഹി മുസ്ലിമിൽ മൂവായിരത്തി അറുനൂറ്റി ആറാം നമ്പറായി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീഫിൽ വരുന്നത് അള്ളാഹുവെ പിശാജിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അകറ്റണെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്നും പിശാജിനെ അകറ്റണെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ ബന്ധപ്പെടലിലാണ് കുട്ടി ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ പിശാജ് ബാധിക്കുകയില്ല മനുഷ്യരെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന പിശാജ് മനുഷ്യരെ ദുർവൃത്തികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന പിശാജ് മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ദുശ്ചിന്ത വളർത്തി നരകാഗ്നിയുടെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുഖ്യ ശത്രുവായ പിശാജിന്റെ ശെറിൽ നിന്ന് ആ പിശാജിന്റെ ദുഷ്പ്രേരണകളെ അതിജയിക്കാനുള്ള മനക്കരുത്ത് ഈ പ്രാർത്ഥന മൂലം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുമെങ്കിൽ എത്ര പ്രാധാന്യപൂർവ്വം പഠിച്ച് പകർത്തേണ്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇനി അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഏറെ പ്രാധാന്യപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ബുഹാരിയിൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഒന്നാം നമ്പറായി ഉദ്ധരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് തന്റെ രണ്ട് പേരെ മക്കളെയും മടിയിലിരുത്തി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ന മുഖവരിയോടുകൂടി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു മിൻ കുല്ലി ഷെയ്ത്വാനിൻ എല്ലാ പിശാജിന്റെ ശെറിൽ നിന്നും ഈ കുട്ടിയെ കാത്തുകൊള്ളണേ വഹാ മച്ചിൻ എല്ലാ ഉപദ്രവകരമായ ജീവികളുടെ ശെറിൽ നിന്നും വമിൻ കുല്ലി അയനില്ലാ മച്ചിൻ എല്ലാ ദുഷിച്ച കണ്ണുകളിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കൾ നല്ല മക്കളായി തീരാൻ നമ്മുടെ പേരമക്കൾ നല്ല മക്കളായി തീരാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പഠിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഗർഭിണിയായാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവന്റെ അറിവ് സ്വാംശീകരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ ഒന്ന് കാഴ്ചയാണ് മറ്റൊന്ന് കേൾവിയാണ് മറ്റൊന്ന് ടേസ
മറ്റൊന്ന് ഗന്ധമാണ് മറ്റൊന്ന് സ്പർശനം ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ അറിവ് സംശീകരിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കുട്ടിക്ക് രൂപപ്പെടുന്നു അതിൽ മൂന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം അവിടെ ഇല്ല അതിലൊന്ന് കണ്ണാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇരുട്ടറകൾക്കുള്ളിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു വന്നു കൂരിരുട്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക സാധ്യം മറ്റൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ആണ് വായിലൂടെ ഒന്നും പോവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ടേസ്റ്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുകയും സാധ്യമല്ല പിന്നെയുള്ളത് ഗന്ധമാണ് പുറത്തു നിന്നുള്ള സ്മെല്ലൊന്നും അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഗന്ധത്തിലൂടെയും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുക സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കെ തന്നെ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്ന രണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കേൾവിയാണ് മറ്റൊന്ന് സ്പർശനമാണ് അപ്പൊ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മളുടെ കുട്ടിക്ക് നല്ല തലോടൽ ലഭിക്കണം ആരുടെ തലോടലാണ് മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുക ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും തലോടൽ അങ്ങനെ തലോടലേറ്റ് ഈ ലോകത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അതല്ലാത്ത മറ്റു കുട്ടികളെക്കാൾ മാനസിക വളർച്ച അധികമുണ്ടാകുമെന്നൊക്കെ പുതിയ പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്രധാനമാണ് കേൾവി ഗർഭസ്ഥ ശിശു കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആര് കേൾക്കുന്നതാണ് കേൾക്കുന്നത് ഉമ്മ എന്താണോ കേൾക്കുന്നത് അതാണ് കുട്ടി കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടി ഈ ലോകത്തേക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടു വരണം ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സംസാരം അഹ്സന ഉൽ കലാമി അൽ ഖുർആൻ ഖുർആനാണ് ഏറ്റവും നല്ല സംസാരം അപ്പൊ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോ ഖുർആാനുമായി നല്ല ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാവണം ഖുർആൻ ഓതാൻ നല്ല പാരികളുടെ ഖുർആൻ പാരായണം കേൾക്കാനൊക്കെ ഈ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ സമയം കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനാമൃതങ്ങൾ കേട്ട് ഈ ലോകത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് ഈ ധീരിനോടും ഈ ഖുർആാനോടും ഈ നല്ല മൂല്യങ്ങളോടൊക്കെ എന്തെന്നില്ലാത്ത അടുപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും അതല്ല കണ്ട ആക്ഷൻ ത്രില്ലറുകളും സിനിമകളും സീരിയലുകളും മ്യൂസിക്കുകളൊക്കെയാണ് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോകച്ചേക്ക് ഈ കുട്ടി വരുന്ന തന്നെ ഒരു റോക്ക് മ്യൂസിഷ്യൻ ആകാനുള്ള പ്രവണതയിലേക്കാണ് ആ ചീത്ത സംസ്കാരത്തോട് താല്പര്യമുള്ള അവസ്ഥയിലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഗർഭിണി ആവുമ്പോൾ തൊട്ട് മക്കൾ നന്നാവുന്നതിന് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങാന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ ഗർഭിണിയെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കുത്തി നോവിച്ചാൽ അവരുടെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന നൊമ്പരം ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ തെറ്റായ അർത്ഥത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുമെന്നൊക്കെ പുതിയ പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹു സുബാന വെച്ചാൽ ഒരുക്കി വെച്ച അമൃതാണ് മുലപ്പാൽ എന്നുള്ളത് വലിയ അത്ഭുതമാണ് അത് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ മുലപ്പാലിനെ പറ്റി പിടിച്ചാൽ മതി ഈ ലോകത്തേക്ക് ഒരു കുട്ടി വരുമ്പോ ഈ ലോകം രോഗാണുക്കൾ നിറഞ്ഞ ലോകമാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധ ശേഷി കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാമതായി ഒഴുകുന്ന ആ കനിപ്പാലിൽ ഏറ്റവും അധികം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആന്റിബോഡിയാണ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് സഹായകമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാന ചില നേരിട്ട് നൽകുന്ന കുത്തിവെപ്പാണത് മറ്റ് ജീവികളുടെയൊക്കെ പാല് പരിശോധിക്കുമ്പോ അതിൽ ഏറ്റവും അധികം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയുടെ പാല് പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ ഏറ്റവും അധികം അടങ്ങിയ ഒരു ഘടകം ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകം എന്റെ കാക്കാനെ പറ്റി അമ്മ പറയാറുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ അവന് ശരിക്ക് പാല് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് വലുതായാലും ഒന്നും പഠിച്ചാൽ മണ്ടേ നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ശാരീരികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് അപ്പുറച്ച് മാനസികമായ പല നേട്ടങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാന ആല ഈ മുലപ്പാൽ എന്ന പ്രക്രിയയിലും മുലപ്പാലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുലകുടി പ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോ ഈ സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോണാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ അത് ഈ മുല മുലപ്പാലിലൂടെ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എത്ര അധികം ഓക്സിറ്റോസിൻ മാതാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടിയിൽ എത്തിയോ അത്രയും അധികം ഈ കുട്ടിയും മേറ്റ് ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാവും അതുമാത്രല്ല ഒരു മാതാവിൽ നിന്ന് ഓക്സിറ്റോസിൻ സ്വീകരിച്ച രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ രണ്ട് സഹോദരിമാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകരിച്ച സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ സഹോദരിമാർക്കിടയിലൊക്കെ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരടുപ്പം കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ചില സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ ചില സഹോദരിമാർ തമ്മിൽ വല്ലാത്ത അടുപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുമാത്രല്ല ഒരു പെങ്ങളിൽ ഒരു സഹോദരിയിൽ ഒരു സഹോദരന് അന്യ സ്ത്രീയെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ഒരു അന്യ സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോ
സുറത്തിൽ ബക്കറയിൽ അള്ളാഹു സുബാന കാര്യം കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു മാതാക്കൾ അവരുടെ മക്കൾക്ക് രണ്ടു വർഷം പൂർണമായി മലപ്പാൽ കൊടുച്ചുകൊള്ളട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ വന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എന്നെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു വധ ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്ന വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് യാചിക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തിരിച്ചു മടങ്ങി പോവാൻ പറഞ്ഞു പ്രസവിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം തന്റെ ചോരപ്പൈതലുമായി ഈ സ്ത്രീ വീണ്ടും വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ആശയാണ് നിന്റെ കുട്ടി മലകുടി പ്രായമായ കുട്ടിയാണ് നിന്റെ മേൽ ഇപ്പോ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കപ്പെട്ടാൽ ഈ കുട്ടിയുടെ മലപ്പാൽ നിഷേധിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു മടങ്ങി പോകാം ഒരു കുട്ടിയുടെ മലപ്പാൽ നിഷേധിക്കപ്പെടും എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ ഒറ്റ കാരണത്താൽ ഇസ്ലാം വധശിക്ഷ വരെ മാറ്റിവെച്ചെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമും പരിശുദ്ധ ദീനൽ ഇസ്ലാമും ഒക്കെ ഈ മലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നതിന് കുട്ടികളെ മലയൂട്ടുന്നതിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ നല്ല ബുദ്ധി വളർച്ചയുള്ള നല്ല മാനസിക വളർച്ചയുള്ള മക്കളാവാൻ മാതാക്കൾ കൃത്യമായി ഖുർആാൻ പറയുന്ന ഈ കണക്കിന് മുലയൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് ഒന്നാമതായി മാതാക്കൾക്ക് പിതാക്കൾക്കൊക്കെ നൽകാവുന്ന ഗിഫ്റ്റ് സമ്മാനം നല്ലൊരു പേര് അവന് അവൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതൊരു രക്ഷിതാവിന്റെ ബാധ്യത കൂടിയാണ് മൊറബി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് തന�റെ മോനെ പറ്റി പരാതി പറയാം മറല്ലാഹനു ആ മോനെ വിളിച്ചു വരുത്തി കാര്യങ്ങൾ കന്നേച്ചു അപ്പോ ഈ മോൻ മറല്ലാഹനോട് ചോദിക്കാണ് അമീറുൽ മുമിനീൻ ഈ ഉപ്പമാർക്ക് മക്കളോട് എന്തെങ്കിലും ബാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ മറല്ലാഹനോ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ മോൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉപ്പ മറല്ലാഹു അല്ലാഹുന ഓരോന്നായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അനി യൻ തഖിയ ഉമ്മഹു ഒന്നാമത്ത ബാധ്യത അവനു വേണ്ടി നല്ലൊരു ഉമ്മയെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ നോക്കി കെട്ടുക എന്നുള്ളത് ആണുങ്ങളുടെ പുരുഷന്മാരുടെ ബാധ്യതയാണ് വയുഹസീന ഇസ്മഹു പിന്നെ സന്താനം ഉണ്ടായാൽ അവന് നല്ലൊരു പേരിട് അവൾക്ക് നല്ലൊരു പേരിട് മൂന്നാമത്തേത് വയു അല്ലി മഹു അൽ കിതാബ് അൽ കിതാബിൽ നിന്ന് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് അവനെ പഠിപ്പിക്കും ഈ മോൻ പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് കാര്യവും എൻ്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ ഉമ്മ ഒരു മജൂസിയ തീന ആരാധിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് എനിക്കിട്ട പേര് ജ്വല എന്നാണ് കരിവണ്ട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് അൽ കിതാബിൽ നിന്ന് ഒരു ഹർഫ് പോലും എൻ്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ മറല്ലാഹനു ആ ഉപ്പയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മോനെ പറ്റി പരാതി പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ അവിടെ വന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ മകൻ അപമര്യാദയായി പെരുമാറുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ അവനോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉപ്പമാരുടെ ബാധ്യതയാണ് മക്കൾക്ക് നല്ലൊരു പേരിടുകയാണ് എന്നാൽ കേതകര് എന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ന് പേരൊക്കെ മോഡേണായി ആണാണോ പെണ്ണാണോ മുസ്ലിം ആണോ അസ് അമുസ്ലിം ആണോ എന്നൊന്നും അറിയാത്ത കോലത്തിലായിട്ട് മക്കൾക്ക് പേരിടുമ്പോ രണ്ട് അക്ഷരായ മതി അർത്ഥം എന്തു ആയിക്കോട്ടെ സത്യത്തിൽ മക്കൾക്ക് പേരിടുമ്പോ നല്ല അർത്ഥമുള്ള ദുരർത്ഥങ്ങളില്ലാത്ത നല്ല പേരാണ് ഇടുന്നത് അതുപോലെ നല്ല ഓമന പേരുകൾ ഇടാം കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നല്ല ഇമ്പമുള്ള സ്നേഹം തോന്നുന്ന സ്നേഹം തുടിക്കുന്ന ഓമന പേര് അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് തനിക്ക് ഹൃദമത്ത് ചെയ്തിരുന്ന കുട്ടിയായിരുന്ന അനസിനെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് ഉനൈസ് എന്നാണ് കുഞ്ഞു അനസ് അതുപോലെ പ്രവാചകന്മാർ തങ്ങളുടെ മക്കളെ വിളിച്ചിരുന്ന ഓമന പേരുകൾ കുറാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് യാ ബുനയ്യ എന്റെ കുഞ്ഞു മകനെ നമ്മുടെ മലപ്പുറം ഭാഷയിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിച്ചാൽ എന്റെ കുഞ്ഞാണ് ഇതുപോലത്തെ നല്ല ഓമന പേരുകൾ ഇടാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അറിയണം മോശപ്പെട്ട പേരുകൾ കൊണ്ട് കുട്ടികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യരുത് ഷെയ്ത്വാന് പിശാജ് ഇബിലീസ് എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയ പേര് സ്ത്രീകളാണ് അതിന്റെ ആളുകൾ ഒരു ഉമ്മ ഒരു ഉമ്മാനെ പറ്റി മോൻ പറഞ്ഞ പരാതി എനിക്ക് നല്ല പേരൊക്കെ ഇട്ടിക്കണം ഇർഫാന് പക്ഷെ ഉമ്മ എന്നെ ബിലീസേ എന്നെ വിളിക്കുള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ മോശപ്പെട്ട പേരുകൾ കൊണ്ട് മക്കൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മക്കൾ നല്ല നന്മ നിറഞ്ഞ മക്കളായി തീരേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ ആയിത്തീരാൻ വിവാഹത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും
അവരിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കബറിടങ്ങളെ സ്വർഗപൂന്തോപ്പാക്കണേ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ജനാദുൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കണേ ഞങ്ങളിൽ രോഗികളായ ആളുകളുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار